大家好，这里是勺科大叔，没错，我是视频里的胖子。然后今天有一件非常严肃的事情要告诉大家，就是我们在百度百家号以及好看视频上面被人恶意的冒充、抢注以及抄袭，而且是光明正大的冒充和抄袭。事情是这样的，就是在前天我们无意间在百度上面发现我们的勺科大叔被人恶意的抢注了，不管是他的账号名称。然后还是签名，以及他所发布的所有的视频内容以及文案，都盗用我们勺客大叔的内容。在此之前，我们勺客大叔账号从未入驻好看视频及百家号。然后同时间，我们也向平台多次反馈了我们的举报内容，就是我们被恶意抢注以及盗用我们的视频。但是平台给我们的反馈信息是，我们一直申诉失败。所以没办法，我们只能在网上求助，然后希望大家能够在我们这条视频底下帮忙艾特一下百度，然后我希望更多的人能看到我们这条视频，帮一下我们。然后我在这里还有几个问题想问一下百度百家号以及好看视频的运营人员：一、为什么我们昨天注册了新的账号，然后在平台上也发布了我们最新的一条原创的视频内容，到今天，也就是第二天。然后我们的视频内容被别人，也就是被这个账号原封不动的再次的抄袭，竟然审核通过。我想问一下，好看视频百家号，你们的审核机制是什么？同样的一条视频内容，竟然可以二次发布，为什么这么大一个百度的一个公司，这么牛逼的一个科技的公司，为什么就检测不出来这两条视频重合度为百分之百？第二个问题。为什么一个抄袭的账号竟然还可以在平台上获得加微的一个认证？因为我知道在其他的平台，加微认证是一个很严格的一个审核的一个事情。但是我觉得在百度这样一个偌大的一个平台上面，竟然可以这么轻松的就拿到一个加微。我想问一下你们的审核机制是什么？第三点，我想告知所有的自媒体的创作者们。你们如果在没有入驻百度百家号以及好看视频的情况下，你们最好去百度平台去搜索一下你们的账号名称，看一下有没有被人恶意抢注的这样的事情发生。因为在我发现我们勺客大叔被人抢注了之后，我同时期也去搜索一下我们的其他的一些自媒体账号，包括我身边数十位朋友，在他们未注册。该平台的情况下也被人恶意抢注了，所以我觉得这个事情，平台应该不会看不见。有这么多冒充的账号，我光我身边问了十个人，有十个人，他的账号都是被恶意抢注，他自己没有注册，但是在平台圈上面却有，而且也已经加微处理了。所以我有理由相信，这也许是一条灰色的产业链，就是有专门的人，或者是怎样的一些人。他专门盗取大家在其他平台上的一些视频内容，搬到百家号以及好看视频上面来做二次的分发。这种假冒、抄袭的这种账号，为什么能够在百家号、好看视频上面这么猖獗？为什么官方就是管不到？为什么我们多次举报还举报不了？所以我也希望大家能够在我这条视频底下帮我艾特一下官方，我需要百度。百家号以及好看视频，给我们这些原创作者一个公平公正的一个处理的一个结果。好，谢谢大家。